We welcome you all for our next GSC education series on GST TRAN 1. How to file GST TRAN 1. Before we start the topic, it is very important for us to understand in what context GST TRAN 1 going to be important and when to file, how to file and what are the precaution and provision we should keep in our mind while filling up GST TRAN 1 and onward submission on GSTN portal. As we all know GST introduced from July 1, 2017 and you'd be knowing that for the month of July GSTR 1 which is outward supply return due date is 10th of next month which is August 10 got extended to 5th of September. Similarly, GSTR 2 inward supply return due date normally is 15th of next month, 15th of August but got extended to on or before 10th of September 2017. In lieu of GSTR 3, 3B was introduced GSTR 3B and due date for filing July GSTR 3B was August 20, 2017. This was the context GSTR 3B. But when we were about to file GSTR 3B, one practical problem was that what happened for my transitional credit? The credit which was closing balance in pre-GST regime need to be carried forward in GST regime. There was no field in GSTR 3B which I can carry forward and utilize with my July GST liability. On that context, you would be knowing on August 17, government has extended due date for filing GSTR 3B only for those SSC who are supposed to take transitional credit and this transitional credit is available only when such SSC filed their GST TRAN 1 and due date was announced 28th of August 2017 means if any SSC who want to avail transitional credit they have to file GST TRAN 1 by 28th of August and they have to file GSTR 3B by 28th of August but payment was supposed to be done by 28 August 2017 but we have seen on 19th of August when all the taxpayer was supposed to file GSTR 3B there was hitch technical snag and hitch on GSTN site in that context due date for filing GSTR 3B got extended from 28th August to 25th of August. Similarly for such SAC who want to avail transitional credit while filing GST TRAN 1 and GSTR 3B 28th August for them the due date of payment of GST to be made was made on 25th of August at par with the all SSC who do not want to avail transitional credit by filing GST TRAN 1. Then what happened? If SSC want to avail transitional credit, they have to file GST TRAN 1 and GSTR 3B on or before 28th of August 2017 but GST payment net payment to be made by 25th of August 2017 any SSE who do not want to avail transitional credit and they want to postpone 
filing GST trend 1 they can do that due date for filing GST trend 1 in such cases would be 28th of September 2017 but GSTR 3B for July month need to be filed by 25th of August 2017 and the GST payment for the July month need to be made by 25th of August 2017 now today we are going to have education series how to file GST TRAN 1 GST TRAN 1 is a very important document very important form to avail transitional credit when we are moving from pre-GST regime to GST regime there may be lot many credit line pertaining to your stock which you are carry forwarding from pre-GST to post-GST a lot many other transactions like job work stock agent are lying the stock or goods are sent on approval basis and then corresponding credit like deemed credit then input input services in transit lot many transaction and transitional credit is very relevant and for transitional credit we got relevant section transitional provision starting from section 139 to 142 and corresponding transitional rules are lying under rule 117 to 121 of CGST rule 2017 so these provisions and rules are important for understanding the provision when this credit can be carried forward what are the criteria and condition need to be complied with and how GST TRAN 1 going to capture all these transaction for which SSE want to avail credit which is moving from pre-GST to post-GST regime and this credit is important because we are going to use this credit for payment towards GST liability be it IGST for interstate supply or CGST and SGST for intrastate supply so we will try and get how we have to fill up GST TRAN 1 what are the precaution required and this precaution is very important why it is important because once you submit your GST TRAN 1 we will not be able to amend or revise GST TRAN 1 as on date we are recording this GST TRAN 1 education series on 28th of August until now today GST TRAN 1 once submitted it can't be amended or it can't be revised so hence it is very important we must fill up all the particulars in right perspective so that we can avail 100% credit which is available to any organization and this credit can be used as I stated towards the payment of GST liability let's move forward how to fill up the GST TRAN 1 for filling up GST TRAN 1 you have to go to the home page but before going to home page let me connect you GST TRAN 1 has got 12 table there are 12 specific table need to be filled up and these 12 tables are important and each of the table has got relevant content and provision need to be looked into before filling up GST TRAN 1 so I'm going to touch base each of the table in detail part with corresponding provision so that it can provide easy understanding to all viewers how to fill up GST TRAN 1 so starting with when you want to fill up GST TRAN 1 you will go to the GSTN portal and gst.gob.in when you go to this portal you will go to the home page you have to use your user ID and password once you use your login GST user ID and password a particular dashboard will come up and this dashboard would be containing number of option window available to you you have to go to the service window once you go to service window there is a ledger return payment user services which you could see it is coming out you have to click to the return once you click to the return you may got 
alternative option while alternative option you have to click transition forms transition forms important and there are three transition form which we are referring to tran 1 for transitional credit tran 2 for taking credit on deemed credit concept when you are not having duty paying document and you want to avail deemed credit 40 percent and 60 percent in terms of section 140 subsection 3 of cgst act 2017 tran 2 which is to be submitted on monthly basis would be applicable but tran 2 utility is not available as on date and tran 3 talks about credit transfer document and this document to be used this document to be issued by manufacturer to a dealer and if dealer want to avail 100% credit as against deemed credit of 40 or 60 percent tran 3 which is credit transfer document going to be applicable this education series mainly on tran 1 we will discuss each of the table in detail part with relevant provision for tran 1 now once you click to the trend one the table one which will come up gs10 number once you have gone by login to your user id and password then your gs10 number will come auto gs10 number your legal name and trade name if any will come auto populated so table one two three comes as auto populated as exist in your registration certificate thereafter table 4 and table 4 demands whether you have filed your 6 month return preceding prior to appointed date July 1, 2017 and it will come with an option where you can select yes or no and this yes and no are very very important you must be knowing in terms of section 140 subsection 1 if you are existing registered under excise and service tax then you got sandwich credit if you are registered under VAT then you got VAT credit now question comes if I am having this credit sandwich credit can I carry forward in GST if I am having VAT credit can I carry forward in GST regime answer is yes my sandwich is going to be CGST credit and my VAT would be SGST credit but it comes with three condition and one of the condition is such SSE must have filed his six month return preceding appointed date 1st July 2017 meaning thereby you must have filed your return from January to June then only this credit can be carried forward there are two other condition also that this credit which you want to carry forward must be eligible in GST law and this credit should not be pertaining to manufacture of goods under any exemption notification so when you fill up and click that of course I have filed my six month return preceding 1st July 2017 you may opt for yes as coming in the window if you have yes kiya, so, aapke liye table 5 se leke table 12 tak appear ho jayega. Now, each of the table hume bharna padega. Each of the table we need to fill up. If you say no, I have not filled up my 6 month return preceding appointed date, then table 5 and table 8 going to disappear. Meaning thereby, jo credit aap carry forward karna chaha rahe honge, वो क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे मतलब आपको अपने पुराने 6 महीने के रिटर्न प्रायर टू जुलाई 1 2017 भरने पड़ेंगे जब आप भरेंगे तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके रिस्पेक्टिव रिटर्न में ईआर 1 फॉर एक्साइज एसटी 3 फॉर सर्विस टैक्स और वैट के रिटर्न जो रिस्पेक्टिव स्टेट वैट प्रोविजन में है जो बैलेंस आप कैरी करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आप जीएसटी रजी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाटएवर बैलेंस लाइंग इन योर लास्ट 
month or quarter return on 30th June 2017 can be carried forward provided you have filed the return six month preceding return and that should be eligible in GST law. हम उस कॉन्टेक्स को समझने की कोशिश भी करेंगे अभी मैंने आपको यह बताया कि टेबल फोर आपसे यह पूछेगा कि आपने छह महीने के प्रिसिडिंग मंथ के रिटर्न भर दिए हैं अगर आपने यस चूज किया तो आपको टेबल फाइव से लेकर टेबल ट्वेल्व तक दिखेगी और सारे टेबल आपको जीएसटी ट्रेन वन के भरने पड़ेंगे लेकिन अगर आपने कहा नो तो इसका मतलब टेबल फाइव और टेबल एट डिसअपियर हो जाएगी यानी जो क्रेडिट आप क्लोजिंग बैलेंस था वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे यानी ट्रेन वन को भरते वक्त आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर आपने कोई भी ऑप्शन गलत चूज किया और प्रॉपरली नहीं भरा तो हो सकता है कि आप जो क्रेडिट लेना चाहते हो वो क्रेडिट आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ट्रेन वन भर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर्स आप केयरफुली टेक्टफुली विद इन द प्रोविजन गिवन आप इसे भर रहे हो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी टेबल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं और आप इसका कॉन्टेक्ट समझ पाए बिफोर फिलिंग अप रेस्पेक्टिव टेबल ऑफ जीएसटी ट्रेन वन अब हम टेबल फाइव से स्टार्ट करते हैं मान लीजिए आपने ऑप्शन चूज कर लिया कि यस मैंने अपने पुराने छह महीने के रिटर्न प्रिसिडिंग जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन भरे हैं जब आपने कहा तो आपके टेबल फाइव पे तीन पैरा अपियर होंगे पैरा ए सेंट्रल टैक्सेस की बात करता है पैरा बी आपके स्टैटरी फॉर्म्स की बात करता है और पैरा सी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स की बात करता है रेस्पेक्टिव पैरा में क्या भरना है किस तरीके से भरना है हम समझते हैं गो अलोंग विथ मी यानी आप फिर एड डिटेल्स भरेंगे और इस विंडो में एड डिटेल्स करके आप आगे की ओर डैशबोर्ड से भरेंगे ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं इसको हमने डैशबोर्ड जो फॉर्म ट्रेन वन का आप जीएसटीएन पोर्टल पे भरेंगे ये ऐसे ही इसी तरीके से आपको दिखेगा दैट विल मेक यू फेमिलियर के डैशबोर्ड पे आपको विंडो कैसे दिख रही होगी और आप इसे कैसे फिलअप करेंगे टेबल फाइव ए टेबल फाइव ए इंपॉर्टेंट है सैंडविच क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 140 फोर्टी सब सेक्शन वन एंड अंडर सेक्शन 140 फोर्टी सब सेक्शन फोर क्लॉज ए सी जी एस टी एक्ट टू अब 140 फोर्टी सब सेक्शन वन क्या है मैंने आपसे कहा अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हैं चाहे एक्साइज में या सर्विस टैक्स में तो आपने सैंडविच क्रेडिट लेजर होगा आपका सैंडविच क्रेडिट आपकी एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सर्विस टैक्स की क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज ये सैंडविच का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आप इसको जीएसटी में एस सी जी एस टी ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एस सी जी एस टी वन फोर्टी सब सेक्शन फोर क्लॉज ए क्या कहता है अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जिमटेड गुड्स और या सर्विस प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल और एग्जिमटेड सर्विसेज सो उस केस में जब आप टैक्सेबल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या टैक्सेबल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको क्रेडिट मिलती है जो क्रेडिट मिलती है वो आपके सैंडबेट में खड़ी होगी जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो वो इस टेबल फाइव ए के अंदर आपको डालनी है पर्टेनिंग टू एग्जेड गुड्स एंड एग्जेड सर्विसेज विच इज अदरवाइज टैक्सेबल इन जीएसटी रजीम आपको 140 फोर्टी सब सेक्शन थ्री ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसके लिए आगे टेबल आ रही है आगे के टेबल में हमें फिलअप करना पड़ेगा टेबल फाइव ए में हम सिर्फ उसी क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो मेरे लास्ट रिटर्न की क्लोजिंग बैलेंस है जो सैंडबेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड सीजीएसटी क्रेडिट बन जाएगा तो हम देखें टेबल फाइव ए में हमें क्या भरना है टेबल फाइव ए में आप रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ 
एग्जिस्टिंग कहने का मतलब सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आप यहां फिलअप करेंगे उसके बाद आप किस टैक्स पीरियड जिसके लिए आपने लास्ट रिटर्न भरा है जब आप उस विंडो पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे जनवरी 2017 फरवरी टिल जून 2017 आपको जून 2017 पिक करना है क्योंकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस जून 2017 का होगा थर्टी जून का जिसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं जीएसटी रजीम में यानी आपको जून 2017 पिक करना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आल्सो इम्पोर्टेंट यानी सर्विस टैक्स का रिटर्न आपको मालूम है अप्रैल टू जून का ड्यू डेट था फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट 2017 आपको डेट ऑफ फाइलिंग यहां पे डालनी पड़ेगी ओरिजिनल रिटर्न की डालनी पड़ेगी अगर आपने किसी भी रीजन से अपना रिटर्न रिवाइज किया है और उस रिवीजन की वजह से आपकी क्रेडिट कहीं ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है मान लीजिए ओरिजिनल रिटर्न में आपकी क्रेडिट सौ रुपए थी बट चूंकि आपने अपना रिटर्न रिवाइज किया और वो एक सौ बीस रुपए हो गई तो क्रेडिट आप सौ रुपए ही ब्रॉड फॉरवर्ड कर पाएंगे जो बीस रुपए एक्सेस है वो आपको रिफंड मिलेगा वन सेक्शन वन सबसेक्शन नाइन ऑफ सी एक्ट टू थाउजेंड में अगर मान लीजिए आपने अब ओरिजिनल रिटर्न में सौ रुपए डाले हैं लेकिन रिवाइज रिटर्न के जरिए वो अस्सी रुपए हो जाता है तो अस्सी रुपए की क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगी या फिर आप सौ रुपए अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बीस रुपए आपको एज ए एरियर ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी लॉ पे करना पड़ेगा इस तरह के प्रोविजन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने डाल दिया फिर हम डालेंगे बैलेंस हम कितना बैलेंस सैंडविच क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं हमने डाल दिया उसके बाद एक और कॉलम जो हमें फिलअप करना है सैंडविच क्रेडिट एडमिसेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजिशन प्रोविजन सो सेक्शन 140 फोर्टी सबसेक्शन वन में जाए प्रोविजन ये कहता है जो क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो जीएसटी लॉ में इलिजिबल होनी चाहिए तो आपने देखा होगा आप सैंडविच क्रेडिट लेते हैं फूड एंड बेवरेज के ऊपर सेल्स प्रमोशन क्लब मेंबरशिप सेल्स प्रमोशन क्रेडिट मिलती है हमें सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 में इन टर्म्स ऑफ रूल टू सब रूल एल सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 बट यही क्रेडिट आपको जीएसटी में नहीं मिलेगी फूड एंड बेवरेज क्लब मेंबरशिप नेगेटिव लिस्ट में आता है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू यानी जो क्रेडिट आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगी उसको आप एस सच ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप उतना ही ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे जितना एलिजिबल है जीएसटी लॉ में यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कितनी क्लोजिंग बैलेंस की क्रेडिट है और कितनी क्रेडिट एलिजिबल है जीएसटी लॉ में आपको उतनी क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड करनी है जितनी एलिजिबल है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा कुछ क्रेडिट जो आपको पहले सैंडविच क्रेडिट रूल्स में मिलती थी पर जीएसटी में नहीं मिलती तो आपको उतने अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा अपने क्लोजिंग बैलेंस से यानी टेबल फाइव ए आपने भर लिया भरने के बाद आप इसको सेव करें और आगे बढ़े टेबल फाइव बी पे जब टेबल फाइव बी पे जाएंगे तो इसमें स्टैटरी फॉर्म्स की डिटेल्स डालनी है सी फॉर्म इंटरस्टेट सेल एफ फॉर्म स्टॉक ट्रांसफर फॉर्म एच एक्सपोर्ट के लिए जब आप गुड्स प्रोक्योर करते हैं फॉर्म आई मीन सप्लाइज टू एस जेड यूनिट एंड डेवलपर आपको मालूम है टेबल क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है यह टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर वैट क्रेडिट परटेनिंग टू द सी फॉर्म एफ फॉर्म एच फॉर्म आई फॉर्म विच इज नॉट रिसीव बाय यू आप उतनी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे कहने का मतलब यू कैन ओनली कैरी फॉरवर्ड द क्रेडिट वैट क्रेडिट परटेनिंग टू दीज फॉर्म्स विच इज बींग रिसीव अगर ये पेंडिंग है और 90 डेज में आपके पास नहीं आए 90 डेज फ्रॉम 1 जुलाई 2017 पेंडिंग है 
then to that extent you will not be able to carry forward yani ye details aapne dalni hai ki aapne kitne form receive kar liye aur kitne aapke pending hai pending pertaining credit aap carry forward nahi kar payenge जब फ्यूचर में आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप डिपार्टमेंट से रिफंड लेंगे पर्टेनिंग टू दिस वैट क्रेडिट विच यू कुड नॉट कैरी फॉरवर्ड बिकॉज इट वॉज येट टू बी रिसीव ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ट्रैन वन अगर ये डिटेल हंड्रेड नंबर से ज्यादा है तो एक ऑफलाइन एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है आप इस ऑफलाइन एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में सारी डिटेल्स भरे जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक्सेल बेस्ड ऑफलाइन यूटिलिटी दो दिन पहले तक अवेलेबल नहीं थी जब हमने कल इसे देखा तब हमने पाया ये ऑफलाइन यूटिलिटी पहली बार अवेलेबल की गई है सो so, टाइम बहुत कम है ऑफलाइन यूटिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है बहुत कम समय के साथ आपको कॉशन रखना पड़ेगा कि इस ऑफलाइन बेस्ड यूटिलिटी में आप ऐसी कौन सी डिटेल्स डालेंगे पेंडिंग फॉर्म्स की जिससे पर्टेनिंग क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते अगर पेंडिंग है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिसीव कर लिए फॉर्म आप क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट ऐसी कोई क्रेडिट जो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे और जिसके फॉर्म्स पेंडिंग है तो मेरा सजेशन होगा इसको पेंडिंग डिटेल्स में ना डालें वो जब एजुकेशन और असेसमेंट होगी आपकी सेल टैक्स या बैट रिजीम में उस टाइम पे आप पेंडिंग फॉर्म सबमिट करें अगर आप उस टाइम पे पेंडिंग फॉर्म सबमिट नहीं करते तो डिफरेंशियल टैक्स की जितनी भी लायबिलिटी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी एज एप्लीकेबल चलिए समझने की कोशिश करेंगे अब फाइव बी जो हम देखना चाहते हैं फाइव बी है क्या आप इस विंडो को देखिए इस विंडो को देख के आपको समझ में आएगा कि ये विंडो हमसे क्या डिटेल्स मांग रही है देखिए ये कहता है क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड स्टैटरी फॉर्म्स और पीरियड क्या मेंशन किया हुआ है अप्रैल 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू जून टू आपने जो फॉर्म रिसीव कर लिए हैं उसकी डिटेल्स मांग रहा है और पीरियड क्या कहा अप्रैल टू टू जून 2017 आप फॉर्म टाइप सेलेक्ट कीजिए जब सेलेक्ट करेंगे तो सी फॉर्म आएगा अगेंस्ट इंटरस्टेट सेल एच फॉर्म आएगा एक्सपोर्ट से पर्टेनिंग एफ फॉर्म आएगा स्टॉक ट्रांसफर आई फॉर्म आएगा व्हेन सप्लाईज मेड टू एस यूनिट और डेवलपर टिन नंबर ऑफ ईश्वर जिसने फॉर्म इशू किए नेम ऑफ ईश्वर उसका नाम डालिए सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म डालिए अमाउंट क्या है वो डालिए और एप्लीकेबल वैट रेट डालिए यानी ये जो 5B है टेबल 5B ये वो डिटेल्स मांग रही है कि जिसमें आपने फॉर्म्स रिसीव कर लिए हैं पर्टेनिंग टू क्रेडिट पीरियड मेंशन अप्रैल 2015 थाउजेंड टू जून 2017 बट जैसा कि मैंने आपसे कहा ये रिसीव की बात कर रहा है अगर आपने रिसीव नहीं किए तो क्वाइट नोन आप उतनी वैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे तो जो फॉर्म आपने रिसीव नहीं किए उसके लिए टेबल 5C आपसे डिटेल्स मांगती है टेबल 5C पहले आप देखें फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि आप इस टेबल 5C में कौन सी डिटेल्स डालेंगे टेबल 5C में कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है कि आपको किस पीरियड के फॉर्म अप्रैल 2015 टू जून 2017 की डिटेल्स 5B में डालनी थी बट 5C में ऐसा नहीं कहता 5C इज रिलेवेंट एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट वो क्रेडिट जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगर उस कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट से पर्टेनिंग कोई फॉर्म पेंडिंग है तो उतनी क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे ये नक्सल में कहता है तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप टेबल 5C में वही डिटेल्स डालें पेंडिंग फॉर्म्स की जो स्टिल टू बी कलेक्टेड जिससे पर्टेनिंग क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगर उससे पर्टेनिंग क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे तो ऐसी पेंडिंग फॉर्म्स की डिटेल्स आप यहां ना डालें जब आपका असेसमेंट होगा एजुटिकेशन होगा उस टाइम पर आप वो फॉर्म सबमिट करें अगर आप सबमिट कर देंगे तो नॉर्मल 
अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी लेकिन अगर गलती से आपने यहां पे पेंडिंग फॉर्म्स की डिटेल्स डाल दी जिसकी क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट में से टैक्स लाइबिलिटी डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी को माइनस कर देगा यानी क्रेडिट वुड बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी आप देखिए डैशबोर्ड आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं कंक्लूड करूंगा रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जिस्टिंग लॉ बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ वैट एंड एंट्री टैक्स इन द लास्ट रिटर्न एंट्री टैक्स यहां पे क्रेडिट उन्हीं स्टेट में मिलेगी जहां पे रिस्पेक्टिव वैट प्रोविजन में एंट्री टैक्स की क्रेडिट मिलती है यानी आपने अपना बैलेंस जो थर्टी जून को था वो आपने डाल दिया आपकी टर्न ओवर पर्टेनिंग टू सी फॉर्म कितनी है पेंडिंग वो डिटेल्स आप यहां डाल रहे हैं टेबल फाइव सी पेंडिंग की डिटेल्स मांगता है पेंडिंग सी फॉर्म उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी सी फॉर्म पे सेल जब आपने की होगी तो दो परसेंट पे आपने की होगी बट मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट में अगर फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट का वैट है तो डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जो फिगर यहां पर आ जाएगा डिफरेंस टैक्स पेबल सिमिलरली एप फॉर्म के केस में होगा उसकी भी डिफरेंस टैक्स लाइबिलिटी पेबल आ जाएगी सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप सी फॉर्म या एफ फॉर्म के अगेंस्ट में कोई भी सप्लाई की है प्री जीएसटी रजीव में तो कई स्टेट वैट में प्रोविजन है कि स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ क्रेडिट हमें रिवर्स करनी पड़ती थी वो भी हम यहां पर डालेंगे इस फिगर को यहां डालेंगे टर्न ओवर फॉर विच फॉर्म एच एन आई पेंडिंग वो आप डिटेल्स डालेंगे डिफरेंशियल टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे सो ट्रांजिशन इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा अब ट्रांजिशन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा मैंने टेबल फाइव सी को आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है टेबल फाइव सी आप डैशबोर्ड को देखिए आपको समझ में आएगा कि कैसे ये आपकी नेट आई कैलकुलेट करेगा और पर्टेनिंग टू पेंडिंग फॉर्म आपकी आई को नेट ऑफ कर देगा विथ डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी मान लीजिए आपका बैलेंस क्रेडिट वैट का क्रेडिट सौ रुपए है थर्टी एट जून टू थाउजेंड सेवनटीन मान लीजिए पर्टेनिंग टू सी फॉर्म पेंडिंग सी फॉर्म आपकी डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी चालीस रुपए हुई पर्टेनिंग टू एफ फॉर्म डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी अगेन चालीस रुपए हुई और मान लीजिए फॉर्म एच एंड आई से रिलेटेड डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी अगेन चालीस रुपए हुई यानी माइनस बीस रुपए 40 C फॉर्म 40 F फॉर्म 40 H एन I फॉर्म यानी एक सौ बीस डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी आ गई क्रेडिट आपके पास सौ रुपए है तो यानी बीस रुपए आपकी माइनस क्रेडिट आ जाएगी जो आपकी अदर क्रेडिट के साथ नेट ऑफ कर दी जाएगी तो आपको एक बात बड़ी अच्छी तरीके से समझनी है टेबल 5C सी आपसे सिर्फ उस पेंडिंग फॉर्म की बात करता है जिसमें आप पर्टेनिंग टू वही पेंडिंग फॉर्म्स पर्टेनिंग टू द वैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड यानी आप सारी डिटेल्स ना डालें अगर आप कोई वैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उससे पर्टेनिंग अगर कोई पेंडिंग सी फॉर्म एफ फॉर्म एच फॉर्म या आई फॉर्म है सिर्फ वही डिटेल्स डालें अगर मान लीजिए कोई फॉर्म पेंडिंग है पर करस्पॉन्डिंगली उससे रिलेटेड बैट क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहां ना डालें जब आपका नॉर्मल एजुडिकेशन और असेसमेंट होगा 15, 16 का 13, 14 का क्योंकि हमें मालूम है सी फॉर्म बहुत लंबे सालों से पेंडिंग रहते हैं 14, 15 से भी पेंडिंग हो 15, 16 से भी पेंडिंग हो पर उसकी बैट क्रेडिट मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा तो मुझे यहां नहीं डालना चाहिए मैं क्या करूंगा मैं ऐसे पेंडिंग फॉर्म्स कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और जब असेसमेंट एजुडिकेशन होगा तब सबमिट करूंगा अगर मैंने सबमिट कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं कर पाया तब मैं डिफरेंशियल टैक्स पे करूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी एज एप्लीकेबल लेकिन अगर वो डिटेल्स आपने यहां डाल दी तो वो आपकी आई को नेट ऑफ कर देगा और लॉ अगर आप देखें तो लॉ यही कहता है हमें वही पेंडिंग फॉर्म्स की डिटेल्स डालनी है जिससे पर्टेनिंग वैट क्रेडिट हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सो यू हैव टू बी टेक्टफुल इनफ वाइल फिलिंग अप
टेबल पाइप सी चलिए आपने अब इसको सेव कर लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल सिक्स टेबल सिक्स बात करता है अनवेल्ड क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स आपको मालूम है कैपिटल गुड्स के ऊपर प्री जीएसटी में क्रेडिट फेज मैनर में मिलती थी लाइक like सैंडविच में मिलती थी 50 परसेंट इन द ईयर ऑफ परचेज 50 परसेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर इवन स्टेट बैट प्रोविजन में भी आपने देखा होगा जो कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट मिलती थी वो भी आपको फेज मैनर में मिलती थी कई स्टेट में 36 मंथ्स का प्रोविजन था कई स्टेट में थ्री इयर्स फोर इयर्स इस तरह से प्रोविजन थे तो ये टेबल सिक्स जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको पार्ट ए सेंट्रल पार्ट बी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कौन सी डिटेल जो अनअवेल्ड क्रेडिट थी यानी जो क्रेडिट आपने अवेल कर ली वो तो आपके रिटर्न में आ रही होगी थर्टी जून जो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगी ये वो क्रेडिट है जिसको आपने अवेल नहीं किया और आपको अवेल करना था ये क्रेडिट आपको यहां मिलेगी पर्टेनिंग टू कैपिटल गुड्स तो टेबल सिक्स ए आपको सेंट्रल टैक्सेस की बात करता है आप देख लीजिए टेबल सिक्स क्या कहता है टेबल सिक्स कहता है सेंट्रल टैक्सेस एक्साइज ड्यूटी या सीवीडी काउंटर बेलिंग ड्यूटी और सैड आपको मालूम है सीवीडी और सैड की क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को मिलती थी सीवीडी की क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स राइट सो अनअवेल क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स की जब हम बात कर रहे होंगे तो कैपिटल गुड्स पे जितनी क्रेडिट आपने नहीं ली है उसकी क्रेडिट आपको यहां पर मिलेगी सेक्शन वन सब सेक्शन टू जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडर सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन आप उस इन्वॉइस की डिटेल्स डालें जिससे पर्टेनिंग अनअवेल क्रेडिट आप लेना चाहते हैं इन्वॉइस का नंबर डालें जिस सप्लायर ने आपको प्री जीएसटी में सप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें रिसिपियंट रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ आपका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था वो डालें और टोटल इलिजिबल क्रेडिट कितनी मिलनी थी मान लीजिए एक लाख रुपए का कैपिटल गुड्स था और बारह हजार रुपए एज्यूम कर लीजिए बारह हजार रुपए आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की तो इलिजिबल आपकी कितनी हुई बारह हजार रुपए अगली क्रेडिट क्या है जो आपने अवेल की मान लीजिए छह हजार रुपए आपने क्रेडिट अवेल की सो बैलेंस अनअवेल्ड हो गई छह उसकी क्रेडिट आपको जीएसटी रजीम में मिलेगी ये पर्टेनिंग टू सेंट्रल टैक्सेस हुआ सिमिलरली आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स टेबल सिक्स बी में भरेंगे और टेबल सिक्स बी में मोर ऑल सेम डिटेल्स आपने फिलअप कर दी हैं जो अनअवेल क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स से है लेकिन एक कंडीशन आपने याद रखनी है सेक्शन 140 फोर्टी सब सेक्शन टू सी जी एस टी एक्ट दिस कैपिटल गुड्स अनअवेल क्रेडिट जो आप अवेल करना चाहते हैं दिस कैपिटल गुड शुड बी इलिजिबल एच पर अर्लियर लॉ एंड एच पर जीएसटी लॉ ये कंडीशन है तो मैं आपको कुछ फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा कुछ क्रेडिट ऐसी होगी जो आपको पहले नहीं मिलती थी पर अब मिल सकती है या ऐसा हो सकता है अब जीएसटी लॉ में नहीं मिलती पर पहले मिल सकती थी यानी आपको देखना पड़ेगा आपकी ऐसी कौन सी अनअवेल क्रेडिट है पर्टेनिंग टू कैपिटल गुड्स जो दोनों लॉ में अर्लियर लॉ एंड जीएसटी लॉ दोनों में इलिजिबल है वही क्रेडिट आप यहां पे ले पाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूं रूल टू ए सैंड क्रेडिट रूल्स 2004 कैपिटल गुड्स इंस्टॉल आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पंपिंग ऑफ वाटर क्रेडिट मिलती थी जीएसटी रजीम में जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज यूज इन दर्स ऑफ फर्दर एंड ऑफ बिजनेस क्रेडिट मिलेगी बट इफ इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली नहीं मिलेगी कैपिटल गुड्स फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकिल आप अगर प्री जीएसटी रजीम में रूल टू ए सैंड क्रेडिट रूल टू थाउजेंड फोर देखें तो मैं आपको ये सारे प्रोविजन इसलिए बता रहा हूं आपको प्री जीएसटी रूल टू ए कैपिटल गुड्स की डिफिनीशन 
एन एग्जिस्टिंग डिफिनीशन अब कैपिटल गुड्स की डिफिनीशन जीएसटी लॉ में बहुत वाइडर है वॉट इज द डिफिनीशन ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स मीन्स एनी गुड्स हुज वैल्यू इज बिंग कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दर इन सब बिजनेस आपने और हमने यही ध्यान रखना है अनअवेल क्रेडिट पर्टेनिंग टू कैपिटल गुड्स एंड सच कैपिटल गुड्स शुड बी इलिजिबल इन प्री जी एस टी एंड पोस्ट जी एस टी प्रोविजन दैट इज द कंडीशन टेबल सिक्स जैसे आपने भरा पर्टेनिंग टू सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस आप सेव कीजिए और मूव कीजिए टेबल सेवन की ओर टेबल सेवन में आपको चार पैरा मिलेंगे फर्स्ट सेवन ए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इनपुट सेवन बी एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस वैट एंड एंटी टैक्स सेवन सी वैट एंड एंटी टैक्स पेड सेवन डी स्टॉक ऑफ गुड्स ये चारों पैरा हम डिटेल में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन रिस्पेक्टिव पैराज में हमें क्या डिटेल्स भरनी है स्टार्ट विथ सेवन ए सेवन ए क्या कहता है क्रेडिट ऑफ इनपुट्स इन स्टॉक अंडर सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन थ्री वन फोर्टी फोर क्लॉज बी वन फोर्टी क्लॉज सिक्स सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन तो यानी यह प्रोविजन क्या है पहले यह समझना जरूरी है जब आप ये प्रोविजन समझेंगे तब ये करस्पॉन्डिंग टेबल आप भर पाएंगे 143 आपको ये प्रोविजन बहुत स्पेसिफिकली मालूम होगा ये प्रोविजन क्या कहता है इफ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी लॉ बट यू आर अदरवाइज नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन इन प्री जीएसटी रजीव लाइक ए ट्रेडर इफ यू आर ट्रेडर यू आर वैट रजिस्टर्ड You may have stock of ten crore rupees on thirtieth June two thousand seventeen, but you are otherwise not supposed to take excise registration. So, जो दस करोड़ रुपए का stock July one two thousand seventeen को आपके पास रखा हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि sir मेरे पास जो stock है, उस पे मैंने excise duty भी pay की है और VAT भी pay किया है. वैट की क्रेडिट तो मुझे मिल गई क्योंकि मैं वैट रजिस्टर्ड था और वैट मेरा एसजीएसटी बन गया पर मुझे एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट मिलेगी हो सकता है मैंने मैन्युफैक्चरर कम वैट डीलर से माल लिया हो तो मेरे पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस हैं पर चूंकि मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं था तो मैंने एक्साइज की क्रेडिट नहीं ली सैंडविट नहीं था सैंडविट नहीं था तो मेरा सी कैसे मिलेगा या मैंने मैन्युफैक्चर कम वैट डीलर से माल नहीं लिया मैंने ओनली वैट डीलर से माल लिया है तो मेरे पास एक्साइजेबल इन भी नहीं है तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी डीम्ड क्रेडिट क्योंकि जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है जुलाई वन 2017 को दैट इज एक्साइज ड्यूटी सफर स्टॉक एक्साइज ड्यूटी इज इम्बेडेड इन माई प्राइसिंग सो ये क्वेश्चन एक ट्रेडर पूछ रहा है तो मैं 143 आपको क्विकली क्लोज करूं 143 बोलता है इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी बट यू वेर नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन इन प्री जीएसटी लॉ और यू आर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेमटेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स बोथ लेकिन टैक्सेबल के केस में आपको क्रेडिट मिलती थी एग्जेमटेड के केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलती But now such exempted goods are taxable. That may be scenario for taxable and exempted services as well. Ya works contract service provider है या construction service provider है अगर आप works contract service provider है और आपने rule टू ए service tax determination valuation rule 2006 follow सिक्स फॉलो किया है तो आपको इनपुट सीमेंट आयरन स्टील एक्सेट्रा पे सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी अगर आपने कंस्ट्रक्शन अबेटमेंट नोटिफिकेशन 26 ऑब्लिक 2012 अगर अवेल किया है तो इनपुट सीमेंट एंड आयरन स्टील के ऊपर आपको सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी पर जीएसटी में अबेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट आपने जो सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सीमेंट और आयरन स्टील पे नहीं ली 
उसका स्टॉक अगर आपके पास जुलाई वन टू को पड़ा है तो वो क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी या फर्स्ट स्टेज डीलर हैं सेकंड स्टेज डीलर हैं रजिस्टर्ड इंपोर्टर हैं या डिपो मैन्युफैक्चरर हैं 143 ये कहता है आपको क्रेडिट मिलेगी दो ऑप्शन दिए इन्हें ऑप्शन वन में इन्हें कहा आपको 100 परसेंट क्रेडिट मिलेगी किस में मिलेगी इनपुट इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स इनपुट इन फिनिश गुड्स Provided you have excisable invoices, duty paying document, other specified document like bill of entry in case of imported goods. अगर आपके पास such documents है and that should not be older than 12 months preceding from the appointed date, यानी आपकी purchase on or after July 1, 2016 होनी चाहिए and such inputs. Are taxable in GST regime, eligible for credit in GST regime. आपको हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिलेगी जो जो ट्रेडर था जिसके पास दस करोड़ रुपए का स्टॉक था जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन को और उसके पास एक्साइजेबल इन वॉइसेस है पर वो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं था क्या उसे क्रेडिट मिलेगी मिलेगी हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिलेगी जितना भी उसने एक्साइज ड्यूटी पे किया है Only condition कि उसकी invoices purchase should not be older than वन year preceding from appointed date यानी उसकी जो purchase होनी चाहिए वो July वन टू थाउजेंड सिक्सटीन ऑन और आफ्टर होनी चाहिए ये तो तब हुआ जब उसके पास duty paying documents हैं अगर किसी region से उसके पास duty paying document नहीं है तो प्रोविजो 140 फोर्टी सबसेक्शन थ्री क्या कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर यानी वो अदर देन मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है अगर उसके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको 40 परसेंट ऑफ सीजीएसटी लाइबिलिटी अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर पांच परसेंट या बारह परसेंट का जीएसटी लगता है 60% परसेंट ऑफ सी जी एस टी लाइबिलिटी जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर 18 या 28% परसेंट का जीएसटी लगता है वो आपको 40 या 60% परसेंट ऑफ सी जी एस टी लाइबिलिटी देता है क्रेडिट देता है ये एक तरह से कैशबैक स्कीम है पहले आप सी जी एस टी जमा कराइए फिर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट मिलेगी समझने के लिए मान लीजिए आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट में डील करते हैं टेक्सटाइल फैब्रिक्स पांच परसेंट की रेट पे टैक्सेबल है यानी फोर्टी परसेंट ऑफ मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास दस करोड़ रुपए का फैब्रिक्स का स्टॉक पड़ा हुआ है जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन को सो so, ये ट्रेडर क्या सीजीएसटी की क्रेडिट ले सकता है क्योंकि प्री जीएसटी रजी में टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स नहीं लगता था तो अब इस ट्रेडर को यह देखना है ही कैन अवेल क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 40 परसेंट ऑफ सीजीएसटी लाइबिलिटी और फैब्रिक्स पे 5 परसेंट का रेट है तो सीजीएसटी ढाई परसेंट एस जी एस टी ढाई परसेंट सो ढाई परसेंट का 40 परसेंट वन परसेंट की डीम्ड क्रेडिट इस ट्रेडर को मिल जाएगी कंडीशन यही है कि आपका प्रोडक्ट एप्सोल्यूटली एग्जेम नहीं होना चाहिए और निल रेटेड नहीं होना चाहिए सो टेक्सटाइल इज नॉट एप्सोल्यूटली एग्जेमटेड टेक्सटाइल वॉज कंडीशनली एग्जेमटेड इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन ट्वेंटी थर्टी ऑब्लिक टू थाउजेंड फोर यानी ये दो कंडीशन अलाइड आपको माइंड में रखनी है इसके अलावा कंडीशन जहां भी आप डीम्ड क्रेडिट ले रहे हैं आपको उसी इनपुट पे मिलेगी जो आप आने वाले छ महीने में विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन के बाद आप सेल कर देंगे जब आप सेल करेंगे तो आपको जीएसटी ट्रेंड टू मंथली ट्रेंड टू भरना पड़ेगा जब आप भरेंगे सीजीएसटी की लाइब्रिटी कैलकुलेट करेंगे जमा कराएंगे तब जाके आपको एक क्रेडिट मिलेगी तो यानी यह कैशबैक स्कीम है पहले आप सी जमा कराइए
फिर आपकी ये सी क्रेडिट अकाउंट में आएगा डीम क्रेडिट के लिए छह महीने की कंडीशन फ्टर जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन यानी जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जिससे रिलेटेड ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है बट आप डीम्ड क्रेडिट लेना चाहते हैं दैट स्टॉक मस्ट बी सोल्ड आउट विद इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ये मैंने आपको वन फोर्टी थ्री एक्सप्लेन कर दिया वन फोर्टी सबसेक्शन फोर क्लॉज बी जब आप टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जिमटेड गुड्स में डील करते हैं टैक्सेबल सर्विस और एग्जिमटेड सर्विस में डील करते हैं तो टैक्सेबल की क्रेडिट तो मिल जाती है जो आप अपने रिटर्न के साथ कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे लेकिन जो एग्जिमटेड है आपने क्रेडिट नहीं ली होगी बट नाउ इट इज टैक्सेबल इन जीएसटी रजीम तो क्या इसकी क्रेडिट मैं जीएसटी में ले सकता हूं ऑफकोर्स आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं जो आपके सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन फोर क्लॉज बी में आएगा 146 में क्या आएगा मान लीजिए प्री जीएसटी में आप फिक्स रेट ऑफ वैट या सिंगल रेट या कॉम्पोजिशन में हैं आप कॉम्पोजिशन में टैक्सेबल थे आप एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स लाइफी पे करते थे तो आपने क्रेडिट नहीं ली होगी प्री जीएसटी में बट नाउ यू आर ऑप्टिंग फॉर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन तो जो इनपुट इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स इनपुट इन फिनिश गुड्स आपके पास जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन को खड़ा होगा आप यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि प्री जीएसटी में मैं कॉम्पोजिशन में था मैंने क्रेडिट नहीं ली क्या अब मैं क्रेडिट ले सकता हूं बिल्कुल मिलेगी प्रोवाइडेड आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए शुड नॉट बी ओल्ड देन ट्वेल्व मंथ प्रिसीडिंग फ्रॉम जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन मस्ट बी इलिजिबल एंड टैक्सेबल सप्लाइड इन जी एस टी रजीव यह कंडीशन आपने याद रखनी है पर्टेनिंग टू दीज डिटेल आपको टेबल सेवन ए भरनी पड़ेगी अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेबल सेवन ए में आप क्या पर्टिकुलर्स भरेंगे देखिए आप डैशबोर्ड पर अगर आप देखें पहले आपको एच एस एन डालना है यानी आपको क्रेडिट मिलेगी इनपुट इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स इनपुट इन फिनिश गुड्स यूनिट चाहे वो केजी हो मीटर हो उस यूनिट को डालना है क्वांटिटी आपको फिलअप करनी है वैल्यू फिलअप करनी है और एलिजिबल ड्यूटीज आपकी जो एलिजिबल ड्यूटीज है जो आप लेना चाहते हैं उसको यहां आप डालिए फिर आपसे नेक्स्ट विंडो ये पूछती है वे आर ड्यूटी पेड इन आर अवेलेबल अगर आपके पास ड्यूटी पेड इन अवेलेबल है आप यस कीजिए अगर आपने यस किया आपको 100 परसेंट क्रेडिट मिलेगी जैसा मैंने अदर प्रोविजन बताए थे आप उन प्रोविजनों को जरूर अपने माइंड में रखिएगा अगर आपने कहा मेरे पास ड्यूटी पेड इन नहीं हैं, तो आप डीम्ड क्रेडिट लेंगे 40 परसेंट और 60 परसेंट ऑफ सी जी वो इंटरस्टेट भी हो सकती है इंटरस्टेट के केस में वो ट्वेंटी ऑफ आई या थर्टी ऑफ आई जी हो जाएगी तो यानी जहां आपके पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट नहीं है वहां डीम्ड क्रेडिट आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 और जहां भी आप डीम्ड क्रेडिट की बात करते हैं इट इज अवेलेबल टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर आप डिटेल सेव कीजिए आगे बढ़िए और टेबल सेवन बी अब आपसे कहता है क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस इन ट्रांजिट अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 अब ये क्या कहता है इसको भी जरा हम समझ लेते हैं मान लीजिए अगर किसी सप्लायर ने 20 जून 2017 को आपको बैंगलोर से दिल्ली सप्लाई किया सप्लाई ऑफ गुड्स तो उसने एक्साइज ड्यूटी चार्ज की होगी और सीएसटी चार्ज किया होगा मान लीजिए वो आपको 15 जुलाई 2017 को मिला जब आप जीएसटी रजीम में आ गए अब क्वेश्चन ये है कि जीएसटी रजीम में आपके पास गुड्स और इनवाइसेस मिले जिस पे सेंट्रल एक्साइज और सीएसटी लगा हुआ है पहला क्वेश्चन आप जानना चाहेंगे क्या मुझे सीएसटी की क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी सेंट्रल सेल टैक्स की क्रेडिट ना कैरी फॉरवर्ड होगी ना आपको मिलेगी क्या सेंट्रल एक्साइज की मिलेगी 
बिल्कुल मिलेगी जिसको हम इन ट्रांजिट इनपुट एंड इनपुट सर्विस कहेंगे इसमें दो कंडीशन है क्या कंडीशन है पहली कंडीशन ये कहती है बींग रिसिपियंट यू मस्ट है बुक्ड परचेज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट विद इन थर्टी डेज फ्रॉम जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन यानी बींग रिसिपियंट आपने अपनी बुक्स में परचेज बुक कर ली हो विद इन थर्टी डेज विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाई थर्टी डेज ऑन अप्रूवल ऑफ कमिश्नर यानी थर्टी प्लस थर्टी डेज इतना टाइम पीरियड आपके लिए है फॉर ट्रांजिट इनपुट एंड इनपुट सर्विसेस जिसपे पुराने टैक्सेस लगे होंगे बट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट मिल जाएगी बट आपने ध्यान यही रखना है इलिजिबल क्रेडिट सी एस टी जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती वो आप नहीं ले सकते यानी इलिजिबल क्रेडिट जो पहले मिलती थी वो भी आपको जीएसटी रजीम में मिल जाएगी अब टेबल सेवन बी में आप क्या डिटेल्स भरेंगे अपने डैशबोर्ड पे आप देखें रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर और आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराने रजीम में था आप डालिए इन नंबर डालिए इन डेट डालिए डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी यूनिक क्वांटिटी कोड यूनिट क्वांटिटी कोड जिसको आप कहते हैं मीटर और केजी आप इसको यहां पे डाल दीजिए वैल्यू फिर जो एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस है सेंट्रल एंड स्टेट वैट एंड एंट्री टैक्स सीएसटी की बात नहीं करता और टी टैक्स भी उसी स्टेट में मिलेगा जिस स्टेट में एलिजिबल है डेट ऑन विच इंटर इन रिसीप एंड बुक्स ऑफ अकाउंट यानी विद इन थर्टी डेज परचेज Recipient must book purchase in his books of accounts, which can further be extended by 30 days on approval of commissioner. ये provision आपने याद रखना है. Seven B आपका fill up हो गया. Save कीजिए. आगे बढ़िए. Seven C credit of VAT and entry tax on stock. VAT and entry tax on stock. Similar details. आप like अपना invoice number, description, unit. क्वांटिटी वैल्यू वैट एंड एंट्री टैक्स पेड टाइप ऑफ गुड्स आप सेलेक्ट कीजिए इनपुट है या सेमी फिनिश या फिनिश्ड उसके बाद टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अंडर अर्लियर लॉ एंड टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू एक जिम्ट सेल नॉट क्लेम अंडर अर्लियर लॉ यानी आप वैट रजीम में थे एक जिम्टेड गुड्स था या आपने वो क्रेडिट नहीं ली उस केस में आप यहां पे ये डिटेल फिलअप कीजिए एंड टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल जो मिल सकती है जीएसटी में उतना क्रेडिट आप यहां पे टेबल सेवन सी में अवेल कर लीजिए आफ्टर दिस टेबल सेवन डी टेबल सेवन डी बड़ा स्पेसिफिक टेबल है और कुछ एक स्टेट के प्रोविजन में एप्लीकेबल होगी रीजन क्या है देखिए जैसे पंजाब में फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन इवन इन वैट रेजीम वाइट गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल था यानी फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन फर्स्ट स्टेज जो सप्लायर है वो वैट चार्ज कर देता था सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन में वैट चार्ज नहीं होता था जैसा कि हमने सेल टैक्स रेजीम में देखा था विच इज एप्लीकेबल ऑन वाइट गुड्स इन पंजाब सो ऐसे केस में क्या होगा अगर आप थर्ड स्टेज पे है डीलर है सप्लाई चेन में तो आपने आगे वैट चार्ज नहीं करना बट जो स्टॉक आपके पास जुलाई वन 2017 को खड़ा होगा जो वैट पेड स्टॉक होगा बट आपके पास वैट की इनवॉइसेस नहीं होंगी तो क्या आप वैट की क्रेडिट ले पाएंगे और ये प्रोविजन रिलेवेंट है फ्रॉम एसजीएसटी एक्ट परस्पेक्टिव ऑफकोर्स क्रेडिट मिलेगी जहां पे हमारे पास ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे मैंने आपको कहा 40 परसेंट एंड सिक्सटी परसेंट बट यहां पे ऑफ एस जीएसटी आपको वो क्रेडिट मिलेगी यहां पे सो so, यानी टेबल सेवन डी में जहां भी आप फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन या सिंगल पॉइंट टैक्सेशन वैट रेजीम स्टॉक की बात करते हैं और वो स्टॉक अगर आपके पास जुलाई वन टू को खड़ा है वो उस क्रेडिट की बात करता है और चूंकि आपके पास ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप डीम्ड क्रेडिट भी ले पाएंगे इस प्रोविजन को देखें नंबर अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स तो 100 परसेंट क्रेडिट ले लीजिए 
अगर वो ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तभी आप डीम्ड क्रेडिट लेंगे नंबर डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी वैल्यू एंड टैक्स पेड एंड दिस पर्टिकुलर टेबल सेवन डी इज मोर एप्लीकेबल फ्रॉम स्टेट परस्पेक्टिव हैविंग चार्जेबिलिटी ऑफ वैट एट सिंगल पॉइंट रेड विथ रूल हंड्रेड एंड सेवनटीन सब रूल फोर ऑफ एस जी एस टी रूल आपको पर्टिकुलरली एस जी एस टी रूल में प्रोविजन गवर्न करते हैं टेबल सेवन आपके लिए कंप्लीट हो गई और टेबल सेवन के बाद हम अब मूव करते हैं टेबल एट पे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है प्री जीएसटी में सर्विस टैक्स में होता था मेरी दिल्ली में एक ब्रांच है और मेरी 29 ब्रांचेस 29 स्टेट में हैं तो मैं सर्विस टैक्स में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेता था प्रोवाइडेड आई हैव सेंट्रलाइज अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग अब जीएसटी रजीम में आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इन ऑल रेस्पेक्टिव स्टेट वेयर फ्रॉम आई एम सप्लाइंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेज यानी वी हैव टू मूव फ्रॉम सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन टू डिसेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन पहला क्वेश्चन आएगा प्री जीएसटी में मैं सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड था मेरी सैंडविच क्रेडिट डेली में थी पर पोस्ट जीएसटी जब मैंने डिसेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इस क्रेडिट को क्या मैं अपनी ऑल अदर डिसेंट्रलाइज यूनिट को ट्रांसफर कर सकता हूं अगर करूंगा तो कैसे करूंगा अगर आप इस रिलेवेंट सेक्शन में जाए और देखें ये सेक्शन स्पेसिफिकली आपसे कहता है कि अगर आप सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड हैं और आपने डिसेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन पोस्ट जीएसटी लिया देन वॉट एवर क्रेडिट स्टैंडिंग टू यू ऑन थर्टी एट जून यू कैन ट्रांसफर टू योर रिसिपियंट यूनिट एनी यूनिट आपको प्रोडाटा सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आप सारी यूनिट एक ही यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हैं एनी यूनिट प्रोवाइडेड मान लीजिए कैलकटा को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ऑलवेज ये देखेंगे आप उसी यूनिट को ट्रांसफर करेंगे जहां पे आपके पास मैक्सिमम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी यानी ये कंडीशन नहीं है कि आपको सबको ट्रांसफर करनी है एनी एच पर योर चॉइस जब आप इस टेबल को देखेंगे तो टेबल से आपको और क्लैरिटी मिलेगी रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ आप अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कोड डालिए किस पीरियड से रिलेटेड है जून 2017 वो डालिए डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आप डालिए बैलेंस क्रेडिट जो आपकी 30 जून को स्टैंड करती थी उस फिगर को डालिए और जीएसटी नंबर ऑफ रिसीवर सेम पैन नंबर क्योंकि आप अपनी यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हैं सेम पैन नंबर उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए आईटीसी ऑफ सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर आप सेंड क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो सीजीएसटी ट्रांसफर होगा उस तरीके से आप इस चीज को देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नंबर और उसकी डेट आप यहां पे मेंशन कर देंगे सेव कर लीजिए टेबल एट आपके लिए कंप्लीट हो गया अब टेबल नाइन पे आइए टेबल नाइन आपसे कहता है डिटेल्स ऑफ गुड सेंड एच प्रिंसिपल टू ए जॉब वर्कर बिफोर मैं टेबल नाइन आपको समझाऊं मैं प्रोविजन जरूर आपको समझाऊंगा मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं और आप जॉब वर्कर हैं और मैंने प्री जीएसटी रजीम प्रायर टू जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन इनपुट या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स जॉब वर्क के लिए आपके पास भेजे तो मैंने ड्यूटी और टैक्सेस नहीं लगाए होंगे अब पोस्ट जीएसटी बिंग जॉब वर्कर आप प्रिंसिपल को रिटर्न कर रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जब आप जीएसटी रजीम में बिंग जॉवर्क का प्रिंसिपल को वापस कर रहे होंगे तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा नो जीएसटी एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 141 फोर्टी वन सबसेक्शन वन क्लॉच टू क्लॉच थ्री सबसेक्शन वन सबसेक्शन टू सबसेक्शन थ्री ये तीनों रिलेवेंट सेक्शन है इनपुट सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स से रिलेटेड यानी जीएसटी नहीं लगेगा विथ ए कंडीशन दो कंडीशन जॉब वर्कर मस्ट रिटर्न सच इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स विद इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम अपॉइंटेड डेट जुलाई वन टू थाउजेंड सेवनटीन विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाई मोर टू मंथ 
on approval of commissioner six plus two months agar job worker ne wapas kar diya gst nahi lagega lekin agar six plus two months mein wapas nahi hua then input tax credit to be paid by principal pay karna padega aur jab job worker after six plus two months mujhe wapas kar raha hoga tab प्रिंसिपल को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी सो so, ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन क्रेडिट जीएसटी तभी नहीं लगेगा जब प्रिंसिपल और जॉवकर दोनों इस स्टॉक को डिक्लेयर करेंगे ट्रैन वन के अंदर ट्रैन वन के अंदर यानी प्रिंसिपल और जॉवकर दोनों ने डिक्लेयर करने हैं और हमें समझना है जो स्टॉक जॉवक के पास जुलाई वन 2017 खड़ा होगा उसकी डिक्लेरेशन प्रिंसिपल ने भी देनी है और जॉब वर्कर ने भी देनी है हम देखते हैं टेबल नाइन ए क्या कहता है और टेबल नाइन बी क्या कहता है देखिए टेबल नाइन ए टू बी फिल्ड बाय ए प्रिंसिपल चालान नंबर जिस पे आपने इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स भेजे होंगे चालान डेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा टाइप ऑफ गुड्स आपने भेजा है जीएसटी नंबर ऑफ जॉब वर्कर इफ अवेलेबल हो सकता है जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड हो या ना हो अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर डालिए नहीं है तो नॉट अवेलेबल नेम ऑफ जॉब वर्कर डिटेल्स ऑफ गुड्स विद जॉब वर्कर एच एस एन कोड डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी वैल्यू एड आइटम्स करके आगे सेव करके आगे बढ़ जाइए 9B में जाएंगे तो दिस इज टू बी फिल्ड बाय ए जॉब वर्कर और ये वही जॉब वर्कर भर पाएगा जो रजिस्टर्ड है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप ट्रेन वन कैसे भरेंगे उस केस में मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी डिटेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल के साथ जरूर जमा करवाएं प्रिंसिपल मस्ट फाइल इट और जो आपका जुडिशल अथॉरिटी है उसके साथ मैनुअली सबमिट कर दें आपको जीएसटी ट्रेन वन भरने की जरूरत नहीं होगी अगर आप अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर हैं अब आप देखिए चालान नंबर चालान डेट टाइप ऑफ गुड्स सेलेक्ट कीजिए जीएसटी टिन ऑफ मैन्युफैक्चर जरूर होगा वो डाल दीजिए नेम ऑफ मैन्युफैक्चर और डिटेल्स ऑफ गुड्स विद द जॉब वर्कर एच एस एन कोड डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वान्टिटी वैल्यू मैंशन कीजिए एड आइटम और सेव करके आगे बढ़ जाइए इस तरीके से आपके 141 के तीनों सबसेक्शन सबसेक्शन वन टू थ्री कॉम्प्लाइड हो जाएंगे अब हम पहुंचते हैं टेबल टेन डिटेल्स ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय एजेंट ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वैट पर्सपेक्टिव आपको मालूम है जब प्रिंसिपल एजेंट को माल सप्लाई करता था प्री जीएसटी रिचीव में वैट चार्ज नहीं करता था बट अगर एजेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो प्रिंसिपल का स्टॉक है जुलाई वन 2017 को क्वेश्चन ये आएगा कि पोस्ट जीएसटी इवन प्रिंसिपल इन एजेंट आर डिस्टिंक्ट पर्सन उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी रजीम में जीएसटी रजीम में अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है जीएसटी एप्लीकेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन इन टी थ्री ऑफ शेड्यूल वन आपको याद आ रहा होगा अब जो स्टॉक एजेंट के पास पड़ा हुआ है जो प्री जीएसटी उसके पास आया था बिना वैट लगे हुए क्रेडिट प्रिंसिपल के पास होगी माल एजेंट के पास अब टेबल टेन में हम समझने की कोशिश करेंगे जो एजेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जुलाई वन 2017 को जिस पे वैट चार्ज नहीं हुआ था उसका डिस्कलोजर्स कैसे किया जाए टेबल टेन ए प्रिंसिपल टेबल टेन बी बाय एजेंट अब टेबल टेन ए में टू बी फिल्ड बाय द एजेंट जी एस टेन ऑफ प्रिंसिपल डिटेल्स ऑफ गुड्स विद एजेंट डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वान्टिटी वैल्यू यूनिट इनपुट टैक्स टू बी टेकन एंड सेव एंड सिमिलर काइंड टू बी फिल्ड बाई प्रिंसिपल इन टेबल टेन बी जी एस टेन ऑफ एजेंट क्योंकि प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों जी एस टी में रजिस्टर्ड होंगे दोनों का जीएसटी नंबर आपके पास होगा डिटेल्स ऑफ गुड्स विद एजेंट डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी वैल्यू एंड इनपुट टैक्स टू बी टेकन आप ऐड करेंगे 
सो इस प्रोविजन सेक्शन 142 सब सेक्शन 14 ऑफ एस जी एक्ट में आपको कुछ कंडीशन माइंड में रखनी पड़ेंगी एजेंट के पास जो स्टॉक है उसे पर्टेनिंग इन होनी चाहिए शुड नॉट बी ओल्डर देन 12 मंथ्स प्रिसीडिंग जुलाई 1 2017 उस पर एजेंट क्रेडिट ले लेगा प्रोवाइडेड प्रिंसिपल उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना रिवर्स कर दे यानी जो स्टॉक एजेंट के पास पड़ा होगा उससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एजेंट को ट्रेन वन के जरिए मिल जाएगी प्रोवाइडेड इन होने चाहिए शुड नॉट बी ओल्डर देन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग जुलाई वन 2017 और प्रिंसिपल ने कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दी हो यह प्रोविजन आपका टेबल टेन का कंप्लीट हुआ अब हम टेबल इलेवन में पहुंचते हैं टेबल 11 कहता है डिटेल्स ऑफ क्रेडिट अवेल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 142 सब सेक्शन 11 क्लॉज सी ये बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन है और ये वक्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वक्स कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल एंड लेबर दोनों होता है वक्स कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी रजीम में आपने देखा होगा इट इज ओनली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मूवेबल है so we have to go to composite supply and mix supply हमें देखना पड़ेगा कि वो composite है या mixed है but pertaining to immovable property है then it is a wax contract और wax contract में ऐसा हो सकता है कि आपने VAT and service tax VAT material के ऊपर service tax service के ऊपर pre GST scenario में pay कर दिया हो लेकिन उसकी supply उसकी सप्लाई जीएसटी रजीम में हो रही है तो लॉ 142 फोर्टी टू सबसेक्शन इलेवन क्लॉज सी यह कहता है कि जो आपने वैट एंड सर्विस टैक्स प्री जीएसटी में पे कर दिया है पेड कर दिया है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट आपको जीएसटी में मिल जाएगी और जो सप्लाई आपने पोस्ट जीएसटी में की उस पर जीएसटी लगेगा यह स्पेसिफिक प्रोविजन है 142 फोर्टी टू सब सेक्शन इलेवन एंड क्लॉज सी का और इस पर्टिकुलर टेबल इलेवन में आप ये डिटेल्स भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ वैट सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इन वॉइस एंड डॉक्यूमेंट नंबर उसके बाद आप इन वॉइस एंड डॉक्यूमेंट डेट टैक्स कितना आपने पे किया सर्विस टैक्स जो आपने पे किया वो आपको एज ए सी जी एस टी मिल जाएगा सेंट्रल टैक्स जो आपने वैट पे किया वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा आप इसे सेव कीजिए और आगे की ओर बढ़िए टेबल ट्वेल्व टेबल ट्वेल्व आपसे कहता है डिटेल्स ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल आपको मालूम है प्री जीएसटी रजीम में जब आप गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजते थे तो वैट नहीं लगता था तो अब मान लीजिए आपने प्री जी में अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स की ऑन अप्रूवल बेसिस तो आपको इस गुड्स को या तो आपके पास एक गुड्स वापस आ जाए राइट विद इन टाइम फ्रेम आ जाए यही सेक्शन 142 फोर्टी टू सब सेक्शन ट्वेल्व कहता है वो कहता है जो भी गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है जिस पे आपने वैट चार्ज नहीं किया वो सिक्स मंथ फ्रॉम जुलाई वन टू आपके पास या तो अप्रूव हो जाए या वापस आ जाए तो इससे यह होगा कि वो ट्रांजेक्शन कंक्लूड हो जाएगी इट मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम जुलाई वन 2017, विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय टू मोर मंथ्स ऑन अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर अगर सिक्स प्लस टू मंथ्स में कंक्लूड नहीं हुआ देन द पर्सन रिटर्निंग द गुड्स जिसने अप्रूवल बेसिस पे आपसे मंगाया था ही विल चार्ज जी एस टी दैट इज वॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन So, pertaining to the goods sent on approval, आपको declaration file करनी है जो table ट्वेल्व में आपको डालनी है document number, document date, GST number of recipient, name of recipient, address of recipient, details of goods sent on approval basis like HSN, description, yard number, 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 अब इस एक्सप्लेनेशन देने के बाद हमने सारे टेबल टेबल वन से लेकर टेबल ट्वेल्व जो जीएसटी ट्रेन वन में आएंगे वो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी अब 
कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जीएसटी ट्रेन वन हम कब तक भर सकते हैं अगर आप ट्रांजिशन क्रेडिट लेना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सो आपके लिए ड्यू डेट ट्रेन वन की है ट्वेंटी एथ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन अगर आप ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो ट्रेन वन आप ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन तक भर सकते हैं नाइनटी डेज नाइनटी डेज का टाइम पीरियड था स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए लास्ट डेट होगी ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन जीएसटी ट्रेन वन भरने के लिए जहां भी आप डीम्ड क्रेडिट फोर्टी परसेंट एंड सिक्सटी परसेंट क्रेडिट की बात मैंने इन टर्म्स ऑफ सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन थ्री जहां पे आपके पास ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है वहां पे आपको जीएसटी ट्रेन टू मंथली बेसिस पे भरना पड़ेगा कैशबैक स्कीम आप जीएसटी ट्रेन टू भरेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग सी जी एस टी लाइबिलिटी या आई जी एस टी लाइबिलिटी दिखाएंगे उसका पेमेंट करेंगे तब आपको वो क्रेडिट आपको एज ए कैशबैक स्कीम मिलेगी जीएसटी ट्रेन टू जहां भी आप क्रेडिट क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जीएसटी ट्रेन थ्री जब आप लेना चाहते हैं मान लीजिए आप डीलर हैं और आप हंड्रेड परसेंट क्रेडिट लेना चाहते हैं आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैन्युफैक्चर आपको क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है जिसको आप जीएसटी ट्रेन थ्री के जरिए फुलफिल करेंगे अब जीएसटी ट्रेन वन से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट बातें पहली बात क्या हम जीएसटी ट्रेन वन को रिवाइज कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं प्लीज आप मेरे साथ ये डिक्लेरेशन पढ़े जो इंपॉर्टेंट मैसेज में आ रही है जो आप अपने जीएसटी ट्रेन वन फॉर्म के नीचे देखेंगे मैसेज क्या कहता है वंस यू फिल द डिटेल्स इन रिलेवेंट टेबल्स प्लीज सबमिट द फॉर्म प्लीज बी इनफॉर्म दैट वन सबमिट बटन इज क्लिक नो मोडिफिकेशन विल बी अलाउड यानी अगर आपने जीएसटी ट्रेन वन सबमिट कर दिया फिर आप मोडिफिकेशन नहीं कर सकते सो इट कैन नॉट बी मोडिफाइड और रिवाइज अब ऐसी कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके पास आएंगी जहां आप ये जानना चाहेंगे कि सर मुझसे गलती हो गई जीएसटी ट्रेन वन भरने में क्या मैं कुछ कर सकता हूं मेरी आपको एडवाइस होगी जहां भी आपसे गलती हो गई हो आप एक लेटर बनाएं और लेटर बना के डिपार्टमेंट सेंट्रल जुडिक्शन ऑफिसर स्टेट जुडिक्शन ऑफिसर दोनों को इंटीमेट कर दे बता दें कि जीएसटी ट्रेन वन भरने में आपसे यह गलती हो गई है और ये क्रेडिट आप पाना चाहते हैं अदरवाइज हम ट्रेड के लिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जीएसटी में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे कई रिक्विजिट फॉर्म्स हैं जिससे टैक्स पेयर फेमिलियर नहीं है मिस्टेक होना क्वाइट कॉमन पॉसिबल हो सकती है ऐसे केस में गवर्नमेंट को यह फॉर्म मोडिफिकेशन रिवीजन के लिए अलाउ करने चाहिए मे बी दे कैन पुट ए कट ऑफ डेट के 28 सितंबर तक ही आप अपना रिवाइज फॉर्म भर सकते हैं पर मोडिफिकेशन या रिवीजन का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए मिस्टेक हो सकती है और मिस्टेक को हम करेक्ट कैसे करें क्योंकि जब हम मिस्टेक को करेक्ट करने की बात करते हैं तो हमें जीएसटी पोर्टल पर जाना पड़ता है मैनुअली करेक्शन कुछ नहीं हो सकता जुडिक्शनल सेंट्रल ऑफिसर हो चाहे स्टेट ऑफिसर हो वो भी मैनुअली हमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं सो so, सिस्टमेटिकली अगर किसी फिगर को करेक्ट होना है और वो फिगर सिस्टमेटिकली करेक्ट होना है तो उसके लिए मोडिफिकेशन या रिवीजन का ऑप्शन जो वन टाइम फॉर्म है उनके लिए डेफिनेटली अवेलेबल होना चाहिए पहली बात दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा जब आप जीएसटी ट्रेन वन भर रहे होते हैं तो ऐसे कई क्रेडिट हैं जो बड़ी सब्जेक्टिव हैं जैसे एक क्रेडिट आपको सेक्शन 140 फोर्टी सबसेक्शन नाइन में मिलेगी आपको याद होगा सर्विस टैक्स की क्रेडिट आप एक्ल बेसिस पे ले सकते हैं लेकिन अगर आपने पेमेंट विद इन थ्री मंथ नहीं किया विद इन थ्री मंथ 
तो आपको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी 140 फोर्टी सबसेक्शन नाइन ये कहता है एंड वो क्रेडिट आप फिर ले सकते हैं प्रोवाइडेड यू मेक पेमेंट विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम जुलाई वन टू अब मैंने पूरा ट्रेन वन आपके सामने रन किया मुझे ऐसा कोई टेबल नहीं मिली जहां पे मैं ये डिटेल्स डालूंगा तो ये क्रेडिट कैसे आएगी क्या ये ट्रेन वन कंप्लीट है मैं ऐसे कई प्रोविजन आपको हाईलाइट कर सकता हूं जो सब्जेक्टिव हैं मान लीजिए आपने ट्रेन वन भर दिया और आप डीम्ड क्रेडिट लेना चाहते हैं तो जीएसटी ट्रेन टू आपने भरना है क्या जीएसटी ट्रेन टू आज ट्वेंटी एथ पे मैं खड़ा हूं क्या जीएसटी ट्रेन टू फॉर्म अवेलेबल है जीएसटी एन पोर्टल पे जीएसटी ट्रेन टू फॉर्म अवेलेबल नहीं है सो so, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो क्रेडिट डीम्ड क्रेडिट है वो कैसे आएगी मैं ट्रेन टू भर ही नहीं पा रहा तो ऐसी कई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो ट्रेन वन से रिलेटेड है बिफोर मैं सम अप करूं ये जीएसटी की जो एजुकेशन सीरीज है पर टेनिंग टू जीएसटी ट्रेन वन हमने कोशिश की आपको सारे प्रोविजन एक्सप्लेन करने की अगर आपको लगता है जीएसटी ट्रेन वन ट्रेन टू और ट्रेन थ्री से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज हमें लिखें हम कोशिश करेंगे आपको उन क्वेरी के आंसर करने की एट द आउटसेट आई वुड आल्सो लाइक टू अनाउंस आर अलायंस विथ जीएसटी दोस्त जीएसटी दोस्त आज हमारे लिए अलायंस पार्टनर है जीएसटी so, दोस्त के जितने भी व्यूअर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनकी क्वेरी उनकी पर्टेनिंग क्वेरी जीएसटी ट्रेन वन से रिलेटेड कुछ है तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा आप हमें लिखें हम एज ए जीएसटी दोस्त एंड दोस्त ए टू जेड हम सब मिलकर कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का आंसर करें और टाइमली बेसिस पे आंसर करें विद दिस आई एम थैंकिंग ईच वन ऑफ यू फॉर व्यूंग टूडे सेशन एंड लुक फॉर वॉट फॉर योर फीडबैक एंड सजेशन अगर आपको लगता है हम फर्दर और भी कोई टॉपिक जो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं प्लीज हमें बताएं इट वुड बी आर प्लेजर टू कम बैक विद अ न्यू कैप्सूल ऑन जीएसटी थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू वेरी मच